তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহ ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাহ তালি আলহি ওসহি ওসলম তসলিম কসিরা মুসলিম ইয়াহিনা يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رب شہلی سودری و اسرلی عمری و حل العقد تمل ثانی افقہ قولی سبحان کا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم سرودی علماء کرام شمانیتو دینی بھاتری منڈولی پردار آڑالے ما ایون گونیرا اللہ رب العالمین روشنگ شاہ এবং পি এ নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সলাত ও সালামের পরে আপনাদের সকলের শুক্রিয়া আদায় করি জাজাকুমুল্লাহ খাইরান আপনারা যে যেখান থেকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের শুক্রিয়া আদায় করা আবশ্যক পি এ নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মাল্লাম ইয়াস করি নাসলাম ইয়াস করিল্লাহ যে মানুষের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে না সে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারে না যারা এখানে সকাল সকাল এসে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন দিন শিখার উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং নিজের এই ফরিজ আদায় করে যেসব ভুলভ্রান্তি রয়েছে আকিদার আমলের আখলাকের সেসবের সংশোধন করবেন এটা হচ্ছে নেক নিয়ত এই নেক নিয়ত যেন বলে আলমিন কবুল করেন শুক্রিয়া আদায় করি সৌদি আরবের কর্মকর্তা যারা এই শাসক কোরআন সন্ন্যার শাসক তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী শাসক যে দেশের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৌহিদের ভিত্তিতে সন্ন্যার ভিত্তিতে শির্ক বিদাতের উৎখাত করার ভিত্তিতে শেখুল ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আব রহমতুল্লাহ আলের দাওয়াত এমাম এবং এমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ রহমতুল্লাহ আলের সাহায্য সহযোগিতা এই দুই শক্তির মাধ্যমে কোরআনে করিমের দাওয়াত আর এই সুলতানের দাওয়াতের মাধ্যমে রবুল আলমিন এই দেশে তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন শির্ক বেদাতকে আল্লাহ রবুল আলমিন নিশ্চিন্ন করেছেন আল্লাহ রবুল আলমের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ রবুল আরও ভালো তৌফিক দান করেন তৌহিদ কে কায়েম রাখেন সন্নাকে কায়েম রাখেন এবং শিরিক বিদাত থেকে আর সমস্ত রকমের গুমরাহি থেকে বালা মুসিবত থেকে এই মোবারক দেশকে আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন শুক্রিয়া আদায় করে আমাদের অলমাকে রাম ভাইদের যারা 
বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে হাজির হয়েছেন জজাহমুল্লাহ খের আর বিশেষ করে শুক্রিয়া আদায় করছি জুবাইল দাওয়া সেন্টার এবং বিশেষ করে জুবাইল দাওয়া সেন্টারের শেখ হাইন একারিমাইন শেখ আব্দুল হাদি হাফিজ আহুল্লাহ তালা শেখ কাসেম হাফিজ আহুল্লাহ তালা তাদের শুক্রিয়া আদায় করি তারা আমাদেরকে এখানে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন কিছু কথা শোনার শোনাবার সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন নে কামল কবুল করেন এবং তাদের দাওয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সার্বিক জীবনে বরকত দান করেন আমার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আপনারা শুনলেন বিষয় হচ্ছে তিনটি একটি বিষয়ের বিশাল কিতাব লেখা হয়েছে এক একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ করে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে একটি বিষয়ের কথা বলছি যেটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ সেকুলার ইজম এর ওপর মক্কাতুল মকাররামায় অম্বল করা যে ইউনিভার্সিটি রয়েছে ওখান থেকে একটি থিসিস গবেষণামূলক লিখনি এই মোটা কয়েকশো পৃষ্ঠার পাঁচ থেকে সাতশো পৃষ্ঠার কিতাব যা ছাপা আছে আরবি ভাষায় এই একটা বিষয় তিন ভাগের এক ভাগ আমার আজকের আলোচনার আর আর একটা বিষয় হচ্ছে জাতীয়তাবাদ আর একটি বিষয় হচ্ছে সমাজবাদ এই তিনটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে আমি বারবার বলছিলাম আমাদের কাসেম ভাইকে যে একটির ওপর ছেড়ে দেন তাহলে কিছু তথ্য পেশ করা সম্ভব হবে তো উনি বললেন যে সবটাই একটু একটু করে বলবেন তো সবটাই যদি একটু একটু করে বলতে হয় তো না আমার মনের স্বাদ মিটবে না আপনাদের মনের স্বাদ মিটবে তবে কোরআন সন্নার আলোকে এতটা জানতে পারবেন যে এগুলি ইসলাম না ইসলাম পরিপন্থী পথ মত এতটা জেনে নেবেন যদি আপনার ইসলাম না হয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয় ইসলামের বিপরীত হচ্ছে কুফুর ইসলামের বিপরীত হচ্ছে শির্ক তাই যদি হয় তাহলে একজন মুসলিম কখনো মুসলিম কাফের দুটোই থাকতে পারে না যদি মুসলিম হয় তাহলে কুফুরিকে ত্যাগ করবে আর যদি কুফুরিকে গ্রহণ করে তাহলে ইসলামকে তালাক দিতে হবে ইসলামকে ছেড়ে দিতে হবে এখন আপনাদের সামনে দুটো রাস্তা রয়েছে এই বিষয়টা আশা করি তুলে ধরার চেষ্টা করব এই তিনটি মতবাদের হুকুম প্রায় একই শুধু তিনটি মতবাদ নয় এই রকম যতগুলিকে মতবাদ বলা হয় যতগুলিকে মতবাদ বলা হয় সবগুলি ক্ষেত্রে জেনে রাখবেন মতবাদ মানে মানুষের তৈরি করা পথ ও মত যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন আর্থিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে হোক অথবা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে হোক অথবা সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে হোক যে কোনো সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে হোক না কেন যদি সেগুলি মতবাদ হয় তো মানুষের মত যা শুধু মানুষ না কাফের আল্লাহদ্রোহী মানুষের ব্রেন সীমিত বুদ্ধি আর থেকে এগুলি সূচনা হয়েছে এগুলি পয়দা হয়েছে শয়তান তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে সুতরাং শয়তান তাদেরকে ওহি করেছে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এই সব মতবাদগুলি পেশ করার জন্য আমাদের সামনে পথ হচ্ছে খুব সহজ সেটা হচ্ছে সেরাত মোস্তাকিম যে সেরাত মোস্তাকিমের কথা সুরাতুল ফাতে হাতে রব্বুল আলমিন মনে করেছেন এহদিন সেরাতুল মোস্তাকিম সেরাতুল্লাম তালিহিম গৈরুল মকদুব আলিহিম ওয়ালিম এই সুরা ফাতে হাতে তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে একটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত পথ যেটা হচ্ছে সেরাতে মোস্তাকিম সরল পথ সহজ পথ সোজা পথ যেটা হচ্ছে দিনে ইসলাম যেটা হচ্ছে দিনে ইসলাম ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত স্বীকৃত দিন 
জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম অমাইয়াব তাকে গায়ের আল ইসলামে দিন আনা থানা ইউক বলা মিন হো সুতরাং কেউ যদি ইসলাম ছাড়া কোনো পথ মত আদর্শ গ্রহণ করে অবলম্বন করে সেই পথে মতে চলে বা বিশ্বাসী হয় তাহলে ফেলা ইউক বলা মিন হো তা কখনো তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ রব্বুল আল সেই পথ দিয়ে আল্লাহর কাছে আশা কবুল করবেন না যদি কেউ আল্লাহর কাছে আসতে চায় ধর্মের নামে সেই পথ মতগুলি যদি তৈরি হয়ে থাকে আর না হলে সেই পথ মতগুলি হয়তো ধর্মের নামে তৈরি হয়নি যেমন আমার আলোচ্য বিষয়গুলি এগুলি ধর্মের নামে ধর্মদ্রোহিতার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে সেই পথগুলি আল্লাহ প্রদত্ত নয় অথচ ধর্মের নামে তৈরি হয়েছে যেমন বিভিন্ন তরিকতের পদগুলি শির্ক বিদাতের পদগুলি ধর্মের নামে যে সব শির্কি আর বিদাতি পথ আর ফিরকা দল উপদল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় মতবাদ সেগুলি আল্লাহ কবুল করবেন না ফালাই কবাল আমিন হোক কখনো তা গ্রহণ করা হবে না ও হাফিল আখেরাত মেল খাসরিন সুতরাং যেই ব্যক্তি দির ইসলাম ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ডানে বা বামে অবলম্বন করলো সে কেয়ামতের দিনে পরকালে মিনাল খাসরিন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্তরা জান্নাতি নয় ক্ষতিগ্রস্তরা মুসলিম নয় হয় আসলে মুসলিম নয় আর না হলে সত্যিকার অর্থে মুসলিম নয় আংশিক কিছু ইসলামের পালন করে বা আংশিকভাবে ইসলামের মধ্যে আছে আর আংশিকভাবে বেরিয়ে আছে উদ্খুল ফিসলিমে কাফা নয় ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে নাই ওহাফিল আখেরাত মেয়াল খাসেরিন বলছিলাম সেরাতে মোস্তাকিমের কথা এই সেরাতে মোস্তাকিমের কথা দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের বিষয়বস্তুটি বুঝতে সুবিধা হবে সোজা পথ আপনারা যারা যে কোনো রাস্তায় চলেন একটা রাজপথ জোবাইল থেকে দাম্মাম বা দাম্মাম থেকে যারা জোবাইল এসেছেন অথবা এদিক থেকে খাবজি থেকে হাফরুল বাতেন থেকে যেসব ভাইরা এসছেন জানাই আছে যে কোনো পথ একটা রাজপথ আছে মেন রাস্তা আর তার ডানে বামে কিন্তু নিচু জায়গা আছে গর্ত আছে আপনি যখন রাস্তায় চলবেন গাড়ি চালাবেন তখন সেই পথটাতে আপনি থাকার চেষ্টা করবেন নিজের গাড়িটাকে রাখার চেষ্টা করবেন এই নয় যে বাম দিকে যাব না কিন্তু ডান দিকে গেলে চলে এমনটা নয় যেমন ডান দিকে যদি আপনার গাড়ি নেমে যায় তাহলে আপনার জন্য ধ্বংস নিশ্চিত ঠিক তেমনই যদি রাস্তা থেকে বাম দিকে গাড়ি নেমে যায় তাহলে আপনার জন্য ধ্বংস নিশ্চিত দুর্ঘটনা নিশ্চিত ঠিক ওই রকমই দিন ইসলাম হচ্ছে সেরাতে মস্তাকিম সোজা পথ আর ডানে বামে হচ্ছে এই গর্তগুলি মাহজুব আলিহিমের গর্ত আর দলিনদের গর্ত রয়েছে একদিকের গর্তে দলিন পথভ্রষ্টরা আছাড় খেয়ে ধ্বংস হয়েছে আরেক দিকের গর্তে মাহজুব আলিহিম যাদের ওপর আল্লাহর গজব হয়েছে ক্রোধ নেমে এসেছে তারা সেই গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তাহলে দুটো হচ্ছে শয়তানের পথ দুই দিকে যেদিকে শয়তান ডাকতে আছে শয়তান ডাকতে আছে আমি একারিম সালাম একটি হাদিস রয়েছে শয়তানের ডাকে যদি সারা দিন তো সরল পথ থেকে ডানে বামে চলে যাবেন ডান দিকেও শয়তান বসে আছে বাম দিকেও শয়তান বসে আছে আর মাঝখানে আপনার রাস্তা যেই রাস্তাকে বলা হয়েছে মধ্যম পন্থা ওকাজালেখা জালনা কমাতাম ওয়াসাতাম মধ্যম পন্থী জাতি তোমরা তোমাদের দিন হচ্ছে দিন ওর ওয়াসাতি এক মধ্যম পন্থার দিন যাতে আল্লাহ এবং আল্লাহর বিধানের অস্বীকৃতিও নেই আল্লাহ এবং আল্লাহর বিধানের অস্বীকৃতি একদিকে এর গর্ত আরেক দিকে হচ্ছে আল্লাহর নামে আল্লাহর দিনের নামে আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের নামে গুমরাহি ভ্রষ্টতা আরেক দিকের গর্ত আল্লাহর নাম ব্যবহার করলেন আপনি আল্লাহর দিনের হ্যাঁ দোহাই দিলেন আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রিয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দোহাই দিলেন মোহাম্মতের ভালোবাসার আর তরিকার কিন্তু আসলে আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই দিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের উপর নাজেল করে সেই দিনের অনুসারী হলেন না তাহলে শয়তান আপনাকে স্বীকার করে নিয়ে গেল আপনার জন্য ধ্বংস নিশ্চিত 
ধর্মের ধর্মের নামে এক দল গোমরা হয়েছে তাদের কথা আজকের আলোচনার বিষয় নয় আর এক দল আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের নামে নয় আল্লাহর দিনের নামে নয় আল্লাহর নবীর দোহাই দিয়ে নয় বরং তারা আল্লাহ দ্রোহিতা আল্লাহর শত্রুতা আল্লাহর দিনের শত্রুতায় তারা সরল পথ থেকে নিচে নেমে গেছে তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত এরাই হচ্ছে সেকুলার ইজমে বিশ্বাসী ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে সমাজবাদে বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে বস্তুবাদে বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে পুঁজিবাদে বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী এরাই হচ্ছে মাওবাদে বিশ্বাসী ইত্যাদি ইত্যাদি যতগুলি বাদ আছে খুব সহজ ভাষায় একবারে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য এর আগের একটি আলোচনায় আমি কোনো এক জায়গায় বলেছি যতগুলি বাদ আছে সেগুলিকে আপনার জীবন থেকে বাদ দিতে হবে যতগুলি মতবাদ আছে সেগুলিকে কি করতে হবে আপনার জীবন থেকে বাদ দিতে হবে সেগুলি হচ্ছে সীমালঙ্ঘন জি ফামাই এক ফরবি তাবুত ওই ওমেম বিল্লাহ ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল ওরু আতিল উসকালান ফেসাম আলাহা প্রথম অস্বীকার করতে হবে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি যার মাধ্যমে শীর্ষ হয়ে থাকে বেদাত হয়ে থাকে বিভিন্ন তরিকত পয়দা হয়েছে ধর্ম ব্যবসা পয়দা হয়েছে কবর মাজার পূজা পয়দা হয়েছে জি ব্যক্তি পূজা পয়দা হয়েছে বেদাত পয়দা হয়েছে জি এগুলি হচ্ছে বাড়াবাড়ি সুতরাং এটাও তাগুদ বা তাগুদ তাগা থেকে সীমা লঙ্ঘন সুতরাং এই সীমা লঙ্ঘনকে বর্জন করতে হবে ঠিক তেমনি আল্লাহর দিনের বিরোধিতা শত্রুতায় যারা গোমরা হয়েছে তারাও সীমা লঙ্ঘন করেছে সীমা ছাড়িয়ে গেছে আল্লাহর হদুদকে পার করেছে সেই মতবাদগুলিকে বাদ দিতে হবে আপনার জীবন থেকে লাইফ থেকে আশা করি এতটা আলোচনা যদি ঠিকভাবে বুঝে নিয়ে যদি আপনি পালন করেন তো ইসলাম ছাড়া আপনি কোথাও যাবেন না না আকিদার ক্ষেত্রে দিনী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে না এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে না আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে না আপনার ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে না পারিবারিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে না সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে না আপনার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে না রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে না আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে আপনি সমাধান তলাশ করবেন না জি অমাইয়াব তাকে গায়ের আল ইসলামের দিন আন ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সমাধান তলাশ করেন যে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সুতরাং সমাজবাদটা আমাদের জন্য উপকারী হবে এই মর্মে আর এক দল বলল না 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 আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমস্যা সুতরাং পুঁজিবাদটা আমাদের জন্য উপকারী হবে আমাদের যুগোপযোগী এখন হইতে হবে যুগের সাথে তাল মিল নিয়ে চলতে হবে সুতরাং আমাদেরকে এখন ধর্ম নিরপেক্ষ হইতে হবে সেকুলার মাইন্ডের হইতে হবে তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ মত তলাশ করেছেন সুতরাং আপনার সর্বনাশ হয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনার ওপর আপনার পরিবারের ওপর আপনার সমাজের ওপর আপনার দেশের ওপর মানব জাতির ওপর আল্লাহর গজব নেমে এসেছে আর তাই দেখতে পাচ্ছেন আজকে এখন সরাসরি আসি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় আল্লাহ রাবরে সুরা সুরার আয়াত নম্বর একুশের সাত করছেন আমলাহম সুরা কা তাদের কি অনেক শরিকরা রয়েছে মানে আল্লাহর সাথে অন্য অংশীদার রয়েছে সারাউল আহম মিনার দিন মালাম ইয়াজান বেহিল্লা যে তাদের জন্য দিনের এমন কোন বিষয়াদি হ্যাঁ প্রণয়ন করেছে তাদেরকে এমন কোন জীবন বিধান দিয়েছে মালাম ইয়াজান বেহিল্লা যার অনুমতি আল্লাহ রব্বুল আলমে দেননি তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর বিধান যে সরিয়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরিয়ার বাস্তবায়ন করতে হবে আকিরাত ক্ষেত্রে সরিয়া ইসলামিয়ার বাস্তবায়ন করতে হবে এবাদত বন্দিক এবার জীবনের যেসব স্তরের কথা বললাম একটু আগে বললাম সমস্ত স্তরে সরিয়ার বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ বলছেন তাদের কি অন্য কোনো আরও শরিক আছে যারা তাদেরকে বিধান দিয়ে থাকে এমন বিধান মালামি আজান বেহিল্লা যার পারমিশন অনুমতি আল্লাহ দেন নাই আল্লাহ কিসের পারমিশন দিয়েছেন ইন্না দিন আইন দাল্লাহে আল ইসলাম সেনাহাতে মুস্তকিম 
ওলা ওলা কালিমাতুল ফাসল যদি আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা না থাকতো যে মানব জাতি অবাধ্য হলেও দুনিয়াতে তাদেরকে কিছু কাল সময় দেব মানব জাতি অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করলেও তাদেরকে সময় দেব মানব জাতি নাস্তিক বিধিন হয়ে গেলেও দুনিয়াতে খেতে দেব তাদেরকে দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী দেব এই যদি আল্লাহর নীতিমালা না থাকতো লা কোদিয়া বেই নাহম তাহলে তাদের পাপাচারের কারণে তাদের আল্লাহর সাথে দুশ্মনির কারণে আল্লাহ দ্রোহিতার কারণে আল্লাহর দিনের সাথে শত্রুতার কারণে নিজের কপল কল্পিত মতবাদের অনুসারী হওয়ার কারণে চূড়ান্ত ফয়সালা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হইত ধ্বংস করে দেওয়া হইত আসি এই সেকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে আলোচনায় আকিদার ক্ষেত্রে অলমারা বলেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানে কি আগে অনেকে বুঝেন না আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু বুঝাইতে বললে বুঝাইতে পারবেন না হয়তো এই জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা হচ্ছে কি দুটি দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যে ধর্ম রাখেন কিন্তু আপনার এই শুধু হৃদয়ে ধর্ম থাক ভিতরে থাকবে ধর্ম এখানে ব্যক্তি জীবনে এই হৃদয়ে থাকবে ব্যক্তি জীবনের পুরো লাইফে না শুধু ভিতরে থাকবে আর থাকলে মুসলিম যদি হন তো মসজিদে গেলে ধর্মকর্ম আর খ্রিস্টান তো চার্চে গেলে ধর্মকর্ম আর হিন্দু হইলে মন্দিরে গেলে যখন ধর্মকর্ম ব্যাস আর বাকি যে জীবনটা আছে আপনার পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রেও তারপরে পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও আপনার সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে ওই সব ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো দখল নেই ধর্মের কোনো সেখানে দখল চলবে না সেখানে ধর্মের কথাই চলবে না জি সেখানে ধর্মের কথা বললে তো পাকা মূল্যবাদী আপনি এমনিও যদি ব্যক্তি জীবনে দাঁড়িয়ে রাখাটা কি ব্যক্তি জীবন এই দাঁড়িয়ে রাখাতে আপনার কি কিসের ক্ষতি হ্যাঁ বলছে দাঁড়িয়ে দেখলে অমূল্যবাদী হয়ে যাচ্ছেন আপনি 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 টাকনার নিচে কাপড় পরার যদি অধিকার রাখেন জাহান নামে যাওয়ার যদি অধিকার রাখেন তো আমি জাহান নাম থেকে বাঁচার কেন অধিকার রাখব না টাকনার উপরে কাপড় উঠিয়ে তো যদি আমি টাকনার উপরে কাপড় উঠাই তো আমিও মূল্যবাদী জি হ্যাঁ এই যে কথাগুলি এসছে কোথেকে এগুলি এসছে এই ধর্ম নিরপেক্ষতার কুফরিতে যারা বিশ্বাসী অথবা বিশ্বাসী না হলেও তাদের হ্যাঁ সাথে হই হই করে ছুটেছে কিন্তু কিছু বুঝে না মূর্খ জাতি খাই দাই বাস পাশবিক জীবন যাপন করে হয় বুঝে সুঝে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আর না হইলে অবুজ বেচারা অধম কিছুই বুঝে না কিন্তু তাদের দল ভারী কুফরি শক্তির দল ভারী সুতরাং তাদের পিছনে পিছনে ছোটে টাকনার পে কাপড় দেখলে গায়ের জ্বালা দাড়ি দেখলে গায়ের জ্বালা টুপি দেখলে গায়ের জ্বালা ইসলামিক ঢিলালা পোশাক দেখলে গায়ের জ্বালা ইত্যাদি ইত্যাদি নামাজ পড়তে দেখলে গায়ের জ্বালা নামাজ পড়তে বলা তো যাবেই না তোমার কাজ তুমি করো হ্যাঁ কিন্তু যদি আপনি থেকে ওদের সাথে থেকে নামাজ পড়তে যান এটাও গায়ের জ্বালা জি হ্যাঁ এ সমস্ত কিছু কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে আসছে ধর্ম নিরপেক্ষতা দুইটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ফসলুদ্দিন আনি দৌলা রাষ্ট্রীয় যেসব বিভাগ রয়েছে সেগুলিতে ধর্মের নাম নেওয়া যাবে না এটা অর্থ তার মানে ব্যক্তি জীবনে আপনি ধর্মকর্ম করেন অসুবিধা নেই কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের কথা বলা চলবে না হ্যাঁ এই কারণেই আমাদের দেশের অধিকাংশ জলসাগুলিতে আপনারা হয়তো জানেন কিন্তু একসময় দেশেও থেকেছি দীর্ঘদিন ছয় সাত বছর শিক্ষকতা করেছি আর বিভিন্ন জলসা প্রোগ্রাম মাহফিলগুলিতে গিয়েছি কিছু কিছু মাহফিলে যে বিজ্ঞাপন হয় না পোস্টার ওতে নিচেখানে লিখা থাকে নট বিশেষ দ্রষ্টব্য এই আলোচনা সভা বা ইসলামিক সভায় জলসায় মাহফিলে রাজনৈতিক কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ চলবে না লেখা থাকে না লেখা থাকে না এটা হচ্ছে সেকুলারিজম এটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা যে এখানে শুধু কি বলবেন কলবের কথা আর মসজিদের কথা আর বাড়িতে কি হচ্ছে আপনার আর রাস্তাঘাটে কি হচ্ছে কে মদ খাচ্ছে কে ব্যবিচার করছে আর কে সির করছে কে কুফরি করছে তুমি তোমার কাজ করো ওদেরকে ওদের কাজ করতে দাও জি হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষতা তো দিনকে হ্যাঁ দেশের যেসব পরিচালনার বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি থেকে পৃথক করে দেওয়া একটি অর্থ আর একটি অর্থ হচ্ছে যে পুরো ফাসলুদ্দিন ফাসলুদ্দিন আনিল হায়াতে করলে হ্যাঁ 
दिन के दिन इसलम के मानव जीवन थे एके बारे पृथक कर दे मानुषर जो सार्विक जीवन रे से सब दिन धर्म को सम्पर्क नहीं बस ये भरे रखो जी हाँ ये हे धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता आसने हे धर्म के उपेक्षा करा धर्मनिरपेक्षता हे धर्म के उपेक्षा करा मैं उपेक्षा करा तो बुझे हमें उपेक्षा कर मैं मानी ना अस्वीकार करा ए रज उपेक्षा करा क्यों नाम दिए कि धर्म निरपे धर्म क्षेत्र में निरपेक्ष धर्म पेक्ष कथाटी जो सूक्ष्म भाव चिंता करें जो धर्म क्षेत्र मेंपेक्ष मान धर्म पक्षे ना और धर्म बिोधी ना यू कुफुरी इट कुफुरी कथा क्यों जो बोले इसलाम पक्षे ना और विपक्ष ना बुझे ना इट कुफुरी कारण आल्ला मात्र एक जीवन विधान कबुल कर इसलम सूतरा अपना के आल्ला जी एबादत बंदी पैदा कर जे इबादत आल्ला चेचन से इबादत इसलम छाड़ा अन्न को पंथाई चलो नाम आपना के इबादत पैदा करना के खार जो पैदा कर भोग विलसर जो पैदा करनी आपनी बेचे आ पानहारे और जौन चाहिदा पूरण करा तो पशु बेचे थके पशु बेचे थके क्या आपनी बेचे थार जो खावा दावा कर बेचे थार जो कि खावा दावा कर शादी कर बेचे थार जो सुस्थ थ बेचे थकान आल्ला बदबंदी करबें यही नये आपनी बेचे आ खा दवार जो और भोग विलस करार्जन तो सम्मानित भात मंडल य धर्मनिरपेक्ष सम्पर्क बोलते गए कैकटी देख बी आकीदार क्षेत्र अलमारा जकीदार क्षेत्र धर्मनिरपेक्षता हे एक कफुरी मतबाद एर अर्थ हे आत्ता ना कर दिन दिन के अस्वीकार करा व आदामुल इमान विही दिन ओपर विश्वास ना हवा व तरकुल आमाल बे हकामेहि दिन विधि विधान वास्तवयन ना करा दिन जे सब दंड विधान रे से अस्वीकार करा वहाजा कुफर अनुसार ये और इटी हे स्पष्ट कुफरी एवं जघन्य शिक यर्क कारण आल्ला विधान साथे अन्नर विधान के आपनी आल्ला विधान बदे अन्न विधान के से ही जगह स्थान दिलें शुद्ध जघन्य शिक एवं कुफरी शरियत विधि विधान क्षेत्र धर्मनिरपेक्षता हे क्ति जीवन साथे खास जीवन अन्न अन्न क्षेत्र के बारे दिन के धर्म के सरिए देवा जीवन प्रति स्तर थे दिन धर्म के सरिए देवा ये हे मानव रचित विधान दिए विचार फैसला करा मानव रचित विधान दिए मानुषरा जा तैरी कर समस्या समाधान करा और इसलम के उपेक्षा करा आखलाक चरित्र क्षेत्र जी हाँ आखलाक चरित्र क्षेत्र धर्मनिरपेक्षता हे अश्लतार प्रचार प्रसार घटान नोरामी जेना विचार समकामित कारण यी हालाल हराम तो अपनी मानें ना एक हालाल हराम मानें ना अपनी आपनी दिन धर्म के शुद्ध अंतरे और मस्जिदे रेखे दे सूतरा जेना के हराम बला जाए ना समकामित हराम बला जाए ना अबाध मेला मेशा के अवैध हराम बला जाए ना यकम ही दिन जतगुली विधि विधान रही है सेगल के एक बारे तुच्छ ज्ञान करा जी हाँ एम धर्मनिरपेक्षता वादी रही है जा रहा शरियतर जतगुली शिष्टाचार रही है सन्नत मुस्ताहब रही है इसलामिक कैरेक्टार्स रही है सेगल सम्पर्क तर मंत्य हेगुली हे ट्रेडिशन इसम हे ट्रेडिशन जमन सालाम देवा जी हाँ सालाम उत्तर उत्तर देवा और ये सब विधि विधान जो एक मुस्लिम और आज मुस्लिम हक इचड़ा जतगुली आखलाक चरित्र दिक रही है सबगुली हे ट्रेडिशन प्रथा मात्र एगुलिर धर्म को सम्पर्क नहीं हे धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता अपना जान तौहिद हे कत प्रकार तीन प्रकार तौहिदे रबुबिया तौहिदुल अलुहिया तौहिदुल एबादा तौहिदुल आसमा असिफात ये धर्मनिरपेक्षता हे रबुबिया शिल्क और एबादत शिल्क कि भाव शिल्क कुरान करीम आल्ला रबुल आलम इर्शाद कर सूर आरफिर आयत नम्बर चुवान्न आल्लाहुल खल्कुल अमर फतबारकल्ला हसानुल खालिकीन 
শোনো ভালো করে যে লাহুল খালক সৃষ্টিকার কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ তাই না না আর কেউ আল্লাহ লাহুল খালক সৃষ্টি একমাত্র কার আল্লাহর যখন সৃষ্টি আল্লাহর তাহলে আদেশ নিষেধ কার চলবে আল্লাহ জি দুটো কথা আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ লাহুল খালক ওয়াল আমর সৃষ্টি আল্লাহর যেহেতু আমরা সুতরাং আমাদের উপর হুকুম কার চলবে আল্লাহর চলবে জি আমর সম্পর্কে ওলামারা বলেছেন যে হুকুম এই হুকুমটা আল্লাহ রব্বের হুকুম হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে সৃষ্টিগত হুকুম আমরা কওনি আর একটি হচ্ছে বিধানগত হুকুম আল্লাহর সৃষ্টিগত হুকুম যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেইভাবে আমাদেরকে পয়দা করেছেন এই সৃষ্টিগত হুকুমের কিন্তু আমরা বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবো না আল্লাহ যদি আমাদেরকে চোখ দিয়ে পয়দা করেন দৃষ্টি সে তাহলেই কিন্তু দেখতে পাবো ঠিক না আল্লাহ যদি আমাদেরকে অন্ধ করে পয়দা করেন তো আমরা কিন্তু দেখতে পাবো না তাই না কাউকে যদি আল্লাহ পাগল করেন তো তার বোধ শক্তি নিয়ে আসার কোনো ক্ষমতা নেই যদি আল্লাহ ফিরিয়ে না দেন ঠিক না এগুলো হচ্ছে সৃষ্টিগত বিধান আর বলে আলমিনের জি আমরে কৌনি আর আমরে সারি হচ্ছে বিধানগত হুকুম আল্লাহ রবুল্লাহ বিধানগত হুকুম ও আবদুল্লাহ আল্লাহর এক এবাদত কর ওয়ালা তুসরে কবি সায়া ও আকিমুস সলাতা ও আতুস জাকাতা ওর কাউ মার রাখে ইত্যাদি ইত্যাদি যত হুকুম আকাম আদেশ অথবা নিষেধ ওলা তাকরা বুঝে না জেনার কাছে যেও না ওলা তাক তল্লুন নাফসাল্লাতি হাররাম আল্লাহ ইল্লাবিল হাক এগুলো হচ্ছে বিধানগত আল্লাহ রবুল আলমিনের আদেশ আল্লাহ রবুল আলমিন শরীয়ত সর ই বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যে আল্লাহর আমরের কথা বা আল্লাহর হুকুমের কথা উল্লেখ করেছে সুরেশ্বরদা যেমন বলছেন ও জাল নামিন হুম আইম মাতে ইয়াহদু নামি আমরে না এ নবী রসুলগণের মাঝে আমি এমন এমাম বা বনি ইসরায়েলদের মধ্যে বনি ইসরায়েলদের কথা আল্লাহ বলছেন বনি ইসরায়েলের মধ্যে এমন আমি এমাম মানে নবী রসুল পয়দা করেছি ইয়াহদু নাবি আমরে না যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী রাস্তা দেখাতো পথ দেখাতো মানুষকে এখানে আমর বলতে বিধানগত আল্লাহ রব্বুল আলের হুকুমকে বুঝান হয়েছে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বিশ্বাসী তারা বলে যে ধর্মের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ধর্মে কোনো রাজনীতি নেই এ প্রশ্ন আমাদের সে হয় কি হয় না ইসলামে কোনো রাজনীতি আছে হ্যাঁ কিন্তু কি রাজনীতি ভোটের রাজনীতি গণতন্ত্রের রাজনীতি মুশকিলটা এখানে মুশকিলটা কিন্তু আপনাদের এখানে জি হ্যাঁ এখানে একটি কথা মনে পড়লো বলে দেওয়া জরুরি হবে না হলে হ্যাঁ এক পক্ষের আলোচনা হবে আর এক পক্ষে আর এক ঘর থেকে আছাড় খেয়ে পড়বেন কিন্তু এই জন্য সেটাও সতর্ক আপনার গাড়িটা একদিকে আছাড় খেতে যাচ্ছে হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছে আমরা যারা বাইরে আছি তারা আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যে গাড়িটা যেন রোডের উপর উঠে যায় উঠে গিয়ে যদি আর একদিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করব না করব না সতর্ক করব ঠিক না যে এটা হওয়া উচিত তো আজকাল যখন ইসলামের রাজনীতি আছে কি নাই এ প্রশ্ন হয় রাজনীতি আছে না নেই এক বাক্যে আপনার উত্তর কি দেবেন ইসলামের রাজনীতি রাজনীতি মানে রাষ্ট্র দেশ পরিচালনার হ্যাঁ নীতি হ্যাঁ সেই নীতিটা আল্লাহ প্রদত্ত হইতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি হইতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত হবে নবী করিম সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া হইতে হবে তার এক তো ফেকুম আমরাইন হইতে হবে কোরআন সন্না ভিত্তিক হইতে হবে ঠিক কিনা ইসলামের রাজনীতি আছে এক দল বলল ইসলামের রাজনীতি নেই ওরাও গুমরাহ আর এক দল বলল ইসলামের রাজনীতি গুরাম গুমরাহ মানে একদিকে গেল হ্যাঁ দুর্ঘটনার শিকার হইল আর এক দল বলল ইসলামের রাজনীতি আছে কোন রাজনীতি এ আমাদের গণতন্ত্রের রাজনীতি আমরা ইসলামী গণতন্ত্র করছি সুতরাং আমাদের ইসলামী গণতন্ত্রের একটা ভোট দেন তো এটা আপনার জেহাদ হবে এ মাসাল্লাহ আর এক গর্তি দিল আছার আপনাকে গুমরা করে দিল বুঝতে পারছেন না পারছেন না একটু ঠান্ডা মেজাজে বুঝেন আপনাকে এই দিক থেকে রক্ষা করলাম ধ্বংস থেকে নাস্তিকতা বেদিনী থেকে আর ধর্মের নামে আর এক বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হবেন এটা চলবে না কিন্তু আপনার সর্বনাশ করবে জি হয় মাকজুব আলহিম হবেন আর না হয় দলীন হবে দুটোর একটা হবেন কিন্তু সুতরাং সাবধান হয়ে যান যখন আলহামদুলিল্লাহ উঠে আসলেন গুমরাহি থেকে তো সোজা রাস্তার উপরে দাঁড়ান আর রাস্তার ওপর চলতে থাকেন দেশ পরিচালনার বিধিবিধান আছে এই জন্য এমাম মাওয়ার্দি রহমতুল্লাহ আলী হানাফি মজাবের ফকি 
তিনি লিখেছেন তার প্রসিদ্ধ কিতাব আল আহকাম সুলতা নিয়ে আল আহকাম সুলতা নিয়ে জি হ্যাঁ অনেক আগের লেখা কিতাব তারপরে শেখুল ইসমাই তাইম রহমতুল্লাহ আলাই তিনি লিখেছেন আসি আসা আসি আসা আসার এইয়া শরীয়তি রাজনীতি আসি আসা শরিয়া শরীয়তি রাজনীতি সুতরাং শরীয়তি রাজনীতি হইতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে কোরআন সুন্নাতে যে দেশ পরিচালনার যেই সব নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন সেই অনুযায়ী যার বাস্তবায়ন করেছেন তিনি যার বাস্তবায়ন করেছেন অবকার সিদ্দিক রাজি আলমার ওসমান আলী খোলাফে রাশেদিন ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলিম আজমাইন রাজি আল্লাহ আনুম আরদাহম তো ওই সেই পথ অবলম্বন করতে হবে আর তারপরেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হ্যাঁ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিন এবং দুনিয়াকে আলাদা করা হয়নি দিন দুনিয়া দুটাই নিয়ে চলা হয়েছে বানো অমাইয়েদের হ্যাঁ ক্ষমতার আমলে তারপরে আব্বাসীয়দের যুগেও মোটামুটি দিন দুনিয়া দুটোই নিয়ে চলা হয়েছে একজন মুসলিম যেমন দিন শিখবে তেমন দুনিয়া শিখবে একজন মুসলিম যেমন দিনের বিধিবিধান পালন করবে তার সাথে দুনিয়াও করবে রব্বান আতেন আফি দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাত হাসানা ওকে না যাবেন না আর দুনিয়াও নেবেন আপনার প্রয়োজন মোতাবেক আর আখেরাতেরও খেয়াল রাখবেন আখেরাতকে এক নম্বরে রাখবেন আর দুনিয়াটাকেও সাথে নিয়ে চলবেন তো বলছিলাম যে ধর্ম নিরপেক্ষতায় যারা বিশ্বাসী তারা বলে যে ধর্মে কোন রাজনীতি নাই বরং তাদের মধ্যে অনেকে এই ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে মানুষের তৈরি করা যেসব মতবাদ মানব রচিত যেসব মতবাদ সেগুলি শরীয়তের যেসব দণ্ডবিধান রয়েছে সেগুলি চাইতে উত্তম ধর্ম নিরপেক্ষ যারা সিকুলারিজমে বিশ্বাসী তাদের অনেকেই এবং আমি শুনেছি তাদের কাছ থেকে যদিও পরোক্ষভাবে সামনাসামনি শুনিনি পরোক্ষভাবে শুনেছি যে অমুক ব্যক্তি বলল যে আজকাল চোরের হাত কাটা হচ্ছে বর্বরতা হ্যাঁ অথচ সে হতো নামাজ পড়ে নামাজ অস্বীকার করে না সে হয়তো প্রতি বছর হজ করতে আসে মাঝে মাঝে উমরা করতে আসে অবশ্যই কুফুরি যেই ব্যক্তি বলবে যে আজকাল দণ্ড বিধানগুলি শরীয়তের চলবে না সেটা সৌদি আরবে চলে আমাদের দেশে চলবে না সে হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ তার কুফুরি মতবাদে বিশ্বাসী বিধানদাতা যখন রাব্বুল আলমিন আদেশ চলবে তার আদেশ চলবে তার সৃষ্টি করেছেন তিনি এটা তার রবুবিয়াত আদেশ চলবে তার এটা হচ্ছে তার রবুবিয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আদেশ সৃষ্টিগত আদেশটা হচ্ছে রবুবিয়াত কিন্তু বিধানগত যে আদেশ নিষেধগুলি রয়েছে এগুলি হচ্ছে তৌহিদুল এবাদ আর তৌহিদুল অলুহিয়া সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতা তে রয়েছে শির্ক তৌহিদ রবুবিয়াতে এবং তৌহিদে অলুহিয়াত তাই অলমারা বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আর বিধানে হালাল সেটাই যেটা আল্লাহ হালাল করেছেন হারাম সেটা যেটা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং দিন সেটাই যেটা আল্লাহ রবুল আলমী নাজল করেছেন কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান জীবনের কোনো ক্ষেত্রে মানা যাবে তাহলে সেই ব্যক্তি শরীয়তের বিধিবিধানকে অস্বীকার করল ফহুয়া কাফের মুশ্রেক সুতরাং সে কাফের মুশ্রেক বলে গণ্য হবে ধর্ম নিরপেক্ষতা নবুয়াতের বিরুদ্ধে বিপ্লব ওলামারা বলেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা হচ্ছে নবুয়াতের বিরুদ্ধে বিপ্লব এই মর্মে ইমাম ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলের উক্তিটি বলা যেতে পারে তিনি বলছেন ওয়াম্মারে যাবে নবী হিজ রসুলান এটি হাদিস রয়েছে একটি দোয়া রয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এই দোয়া শিখেছেন রদিত বিল্লাহে রব্বান অবিল ইসলামে দিনান অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ সাল্লাম নবী এন ও রসুল্লাহ তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নবী রসুল সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে অবি মোহাম্মদিন রসুল্লাহ আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিতে হবে ইসলামকে দিন হিসাবে মেনে নিতে হবে বলছেন অলামারা যে ধর্ম নিরপেক্ষতা হচ্ছে নবুয়াতের বিরুদ্ধে বিপ্লব অর্থাৎ আমরা নবুয়াতের নবী যে বিধিবিধান নিয়েছেন তা আমরা মানি না কিভাবে বলছেন তিনি যে ফায়তাজাম্মানু কামাল ইন কেয়াদে লহু নবীকে মানা বা নবীকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট চিত্ত হওয়া হচ্ছে তার পূর্ণ আনুগত্য করা এমনভাবে আনুগত্য করা যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবেন তার বিধানকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবেন ফালায়াত আল হুদা ইল্লা মিন মওয়াকে কালিমাথি রসুরুল্লাহ সাল্লামের কথা থেকে হেদায়ত নেবেন ওয়ালা ইহা কামা ইল্লা এলে নবীর কাছেই চূড়ান্ত ফয়সাল নেবেন 
वाला यह को माले ही गैरु अन्नो क्यों आपनर विचार कर बिना वाला यार दा बेहोक में गैरी अलवत ता अन्नो को विधान अपर संतुष्ट हो बिना लाफी शहीर में नासमाई रब्बे और सिफाती वाफाली अल्लाह नामेर क्षेत्रे गुनाबोलीर क्षेत्रे अल्लाह काजर क्षेत्रे वाला फिर शहीर में अजवा के हकाई के ईमाने और मकामात ही ईमाने जिस सब मोरमो कथा रोए चे शेष सब इर क्षेत्रे वाला फिर शहीर में आका में जाहिरी और बातें नहीं अल्लाह रब्बुल आलम विधा जाहिरी बातें नहीं जो तुगर विधान है सब क्षेत्रे रसूलुल्लाह सल्ल सूरा निसरा आते हैं और पशुत्ती तो महान अल्लाह एक औथे बोले चुने फला और अब्बे कलायु मेनुन हत्ता युहक के मुंह का फी माशा जरा बे इन्ह हम है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला और अब्बे का तुम्हार रोबेर कौशम करे बोल ची अल्लाह निजेर कौशम निजे ही करते हैं ना यु मेनुन तारा मोमिन मुस्लिम ह थी माँ साझा रहा माँ ताते व्यापक उतर रहे थे जे कोनो समस्सर क्षेत्रे जातो कौन पर्जन तो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों की सभी नाम मैंने निभे तो तो कौन पर्जन तो कोनो मानुष मोमीन होती बार बिना एक तो मैंने नहीं तो हिले एक नंबर को था दूसरी नंबर को था सुम्मा लाए जो दूफी � तीन नंबर होते हैं वही सल्लेमु तस्लीमा एवं तुम्हार के तुम्हार विधानेर सामने तुम्हार आदेश निशेध सामने आप तो समर्पण कर बे पूरो आप तो समर्पण के साथ ऐसे सब विधि विधान गुली मैंने निभे तालुबुझा जाते हैं जे जरा जीवनेर किचु क्षेत्र सुधि इस्लाम के मान लो बाय इस्लाम एर को तो दौरमो के रख विप्लाम कुल्लो तारा इरुको मी धर्मनेर पे कता होच्छे अल्लाह अल्लार विधान छाड़ा मानु ब्रुचुत विधान के हलाल मोनी करा अल्लाह छाड़ा मानु शेर तो इरी करा विधान के हलाल मोनी करा आर एटी होच्छे कुफुर ऐते कोनो दिमात नहीं ताईशे खुलिस में ताई मेरा हम तो लाले बोले चन और इंसानों मत हलाल हराल मुजमाल ताके हालाल मोनी करे, जेना के हालाल मोनी करे, चमो कमी तके हालाल मोनी करे, छिले छिले रिबिए के हालाल मोनी करे, मोहिला मोहिदा की बिए कुत्ते बारे हालाल मोनी करे, इत्ता दी इत्ता दी, बिना विवाहे, हाँ लिप चुगा दर के हालाल मोनी कुत्ते बारे इशाब जो दिक्कत मोनी करे, अथवा कोनो हालाल के हराम मोनी करे, आवबद्दल काना काफिरा न अमूर्तत दम से व्यक्ति काफिर एवं मूर्तत हुए जावे बित्ते फाकिल फोकाहा समस्त फोकाहा एक क्षेत्रे एक मौत एक मौर में ही तीन बोल चुका हूँ इमसिले हाज़ा कोलुल्लाह ताला एक क्षेत्रे अल्लाह रबानी अमल्लम या कुम्बे मान जलल्लाह फ़ाउलाई कुमल काफिरुन जरा अल्लाह विधन दे विचार आर बाकी जो तुगले मातूबाद रहे थे एगले होते हैं हुकमल जाहिलिया जाहिलिया तेरे जुगर हाँ विधान मनुष्य तो इडी करा विधान होते हैं जाहिलिया तेरे हुकुम एवं एवं एगले होते हैं एबादतुल हवा कुप्रोबिरी तेर अनुशरण बा कुप्रोबिरी तेर गोलामी रब्बुल अल्लामीन सुरे मायदर आयतों पंचा� शेगुली चाहे अमन आस्थानों में अल्लाह हुक माले कामी युक्तनुन विश्वासी जातिर जन्नो अल्लाह चाहे ते भालो विचार आर किए कुत्ते पारे अल्लाह छाड़ा भालो विचार विश्वासी जातिर जन्नो आर किए कुत्ते पारे धर्मनी रफ़कत होते हैं कुफ़रुन बावा इस पोस्ट कुफ़री कारण से तो होते हैं अकियामुल हयाता � दौरमेर साथे तुम्हार लाइफ एर कोनो शंपुर को नहीं, शुतरा ये टी होचे इस पोस्टो कुफुरी कथा आर ये धर्मोनेर पे कथा होचे अल्लार विधान के परिताग करा शरीयत के परिताग करा ये मर में शोधी और बेर आ जे शैख ने बाज़ रहमु तुल्ला आले जे बड़ो मुफ्ती चिलेन आ तार आगेर जिनी ग्रांड मुफ्ती चिलेन शैख म 
তার কিতাবের নাম হচ্ছে ছোট্ট পুস্তিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি পড়েছি তাহকিমুল কাওয়ানিন এই কিতাবটিতে তিনি এই কথাটি বলেছেন ইন্নাল মিনাল কুফরিল আকবর আল মুস্তাবিন তানজিলুল কানুন আল লাইন মানজিলা তামা নাজালা বিহি রুহুল আমিন আলা কলবি মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিয়াকুনা মিনাল মুনজারিন লিয়াকুনা মিনাল মুনজারিন বিলসানিন আরাবি মুবিন ফিল হুকমে বিহি বাইনাল আলামিন ওয়া রাদি আলাইহি ওয়া রাদি আলাইহি ইনদা তানাজুল মুতানাজাইন মুনাকাযাতান ওয়া মুআনাদাতান বলছেন যে সবচেয়ে বড় কুফরি যা স্পষ্ট সেটা হচ্ছে অভিশপ্ত আইন কানুনকে অভিশপ্ত মতবাদগুলিকে রুহুল আমিন জিব্রাহিল আলী ইসলাম যেই বিধান নিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওপর নেমে এসেছেন সেই বিধানের জায়গায় রেখে দেওয়া বসিয়ে দেওয়া এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে বিচার না নিয়ে এই মানুষের তৈরি করা আইন কানুনের কাছ থেকে বিচার নেওয়া এবং সেগুলিকে সমাধান মনে করা ওরাদ্দ এলে হিন্দা তানাজ এলমো তানাজ এর মা যখন বিরোধ হবে তখন নবীর কাছে ফিরে আসতে হবে তা না করে মানব রুচিতি বিধানের কাছ থেকে সমস্যা সমাধান নেওয়া এটি হচ্ছে স্পষ্ট মিনাল কুফরিল আকবর তিনি বলছেন কারণ মহান আল্লাহ বলছেন সুরায় নিসার আয়াত আবার অনুষাটে ফাইন তানাজা আতম ফি সাইন ফার উদ্দু হির আল্লাহ আয়ার রাসুল তোমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে মত বিরোধ করো তাহলে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও এবং রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের দিকে ফিরিয়ে দাও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাধান কোরআনে কেরিমে খুঁজতে হবে আর তারপর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস সন্ন্যায় খুঁজতে হবে ইনকুন তুম তুম মিনু নবিল্লাহ হলিমিল আখের জালেকা খাইন আসান তাহিলা যদি তোমাদের আল্লাহ পরকালে বিশ্বাস থেকে থাকে মুসলিম সমাজে বর্তমান যে দেখা যাচ্ছে এই যে মানব রচিত বিধানগুলি পয়দা হয়েছিল এগুলি কাফেররা তৈরি করেছিল তাদের কাজ তার আদর্শহীন ছিল তারা ছিল আদর্শহীন সেই জন্য তারা এই সব মানব রচিত পথ মতগুল মতগুলি যে তৈরি করেছিল তাদের সমাধানের জন্য এগুলি মুসলিম জাতির জন্য নয় কিন্তু মুসলিম জাতিরা সেই কাফেরদের তৈরি করা বিধানগুলিকে নিজের সমাজে নিজের দেশে আর নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়ে এসেছে যার ফলে আজকে মুসলিম জাতি সমস্যায় জর্জরিত তারা শরীয়তকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং সেই জায়গা দখল করেছে মানুষের তৈরি করা বিধান আর বরং শুধু তাই নয় যে শরীয়তকে সরিয়ে দিয়ে রেখেছে বরং শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে যে আজকাল ধর্মের কথা হচ্ছে অনেক পিছিয়ে যাওয়া কথা আর এগুলি হচ্ছে অচল কথা এই সভ্য যুগে এইসব চলবে না বলছেন তিনি ইন্না হাজ আফি হাকিকাতে রিদ্দাতুন জদিদাতুন আলা হায়াতুল মুসলিমিন শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী শেখ রহমতুল্লাহ আলী সৌদি আরবের বড় মুফতি তিনি এবং শেখ ইনবাজ রহমতুল্লাহ আলের ওস্তাদ তিনি বলছেন যে ইন্না হাজ আফি হাকিকাতে রিদ্দাতুন জদিদাতুন ফি আলা হায়াতুল মুসলিমিন এগুলি হচ্ছে নতুন ধরনের ইসলাম বিমুখতা নতুন ধরনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া মুসলিম জীবনে আল্লাহ রব্বর যেন এসব থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এই রকম শেখ ইবনা বাজ রহমতুল্লাহ আলেও এই বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে আর এই রকমই দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেই বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ করে তিনি বলছেন আর তার সাথে অন্য অন্য যত্বগুলি মতবাদ রয়েছে সেটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আর ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন জাতীয়তাবাদ এই জাতীয়তাবাদটা কি প্রথম বুঝেনি তারপর শেখ ইবনা বাজ রহমতুল্লাহ কথা বলবো জাতীয়তাবাদ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে জাতীয়তা আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে যে আমার ভাষা বাংলা আপনারও ভাষা বাংলা অসুবিধা নেই তাহলে আপনার সাথে আমার একটা হ্যাঁ ভালো সম্পর্ক জি হ্যাঁ এই 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 সম্পর্কটিকে ইসলামী সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য দেওয়া দিন এবং তাকোয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়া আর একটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় ন্যাশনাল ইজম বা যেটাকে বলা হয় এমন জাতীয়তাবাদ যেটা হচ্ছে আপনার সীমানার সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত বা অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত এলাকার সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত যেমন উদাহরণস্বরূপ আমিও এশিয়ার লোক আপনি এশিয়ার লোক হ্যাঁ আমিও বাংলাদেশি আপনিও বাংলাদেশি হ্যাঁ আমিও ভারতী আপনিও ভারতী আমিও পাকিস্তানি আপনিও পাকিস্তানি আমিও সৌদি আপনিও সৌদি এই যে এক দেশে লোক হওয়ার ভিত্তিতে যে সম্পর্ক আজকাল এক শ্রেণীর লোকেরা গড়ে তুলেছে এটি হচ্ছে আর একটি ভ্রান্ত মতবাদ কুফরি মতবাদ যদি সেটি দিন ইসলামের যে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে ইসলামী যে ওখুয়াত রয়েছে ইসলামিক ব্রাদারহুড রয়েছে তার উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে আর সত্যিকারই প্রাধান্য পেয়েছে 
সত্যিকার অর্থেই প্রাধান্য পেয়েছে যতই আল্লাহর ওলি হোক না কেন একজন কালো মানুষ এশিয়ার লোক ও উনি দূরের উনি আফ্রিকার আমি হচ্ছি এশিয়ার আবার এশিয়ার মধ্যে আরব আর অনারবের একটা সম্পর্ক ও আরবি আমি আরবি না আমি হচ্ছে ভারত উপমহাদেশের জি হ্যাঁ এইরকম সম্পর্ক আর একজন হচ্ছে ইউরোপের ইউরোপের আমি তো ইউরোপের না সুতরাং আমার ওর সাথে দূরের সম্পর্ক অথচ সেই ব্যক্তি পরেজগার মমিন এর ভিত্তিতে সম্পর্ক কায়েম করাটা কেমন মনে রাখবেন এটাও যে একটি কুফরি অনেকে ভাবছেন যে কেন অসুবিধা কি আজকাল এইটা বোঝা খুব অসুবিধা আজকাল জনগণ জনগণ খুব ধর্ম নিরপেক্ষতা বা ধর্ম নিরপেক্ষতা এটা বুঝছে কিন্তু জাতীয়বাদ যে জাতীয়তাবাদ যে কুফরি এটা কিন্তু আমাদের জনগণরা সহজে বুঝতে চায় না একটি উদাহরণ শুধু দিই বারমার একজন মুসলিম ধরেন তার সাথে আমার আপনার সম্পর্ক একটা আছে না নেই সম্পর্ক বারমার মুসলিম সম্পর্ক আছে না নেই আছে সম্পর্ক কিন্তু দেশ হচ্ছে আলাদা আপনার বাড়ি বাংলাদেশ হচ্ছে বারমাইয়া পাসপোর্ট হ্যাঁ এই পাসপোর্টের ক্ষেত্রে বর্ডারের ক্ষেত্রে বর্ডার আলাদা আলাদা আপনি অন্য দেশের লোক ও হচ্ছে অন্য দেশের লোক এই এই একটা পার্থক্য হয়ে গেল কিন্তু জাতিতে আমরা এদিক থেকে আমরা মুসলিম সেও মুসলিম আমি মুসলিম আরেকজন লোক আছে সে বাংলাদেশি কিন্তু হিন্দু বা খ্রিস্টান বাংলাদেশি খ্রিস্টান বা হিন্দু ভাষাও বাংলা তার পাসপোর্টও বাংলাদেশি আর আপনিও বাংলাদেশি আপনার ভাষাও বাংলা আপনার সম্পর্ক কার সাথে বেশি হ্যাঁ বারমার মুসলিমের সাথে এটা মুখে বলছেন না আকিদা আমলে আখলাকে এটা বলছি যে মুখে বলছেন ও মন আফেক শুধু আর যে আকিদায় বিশ্বাস রাখেন যে আমার বারমার মুসলিম ভাই জি আমার পাশের প্রতিবেশী কাফেরের চাইতে অনেক বেশি নিকটের আর এই বিশ্বাসও রাখি আকিদাও রাখি এবং এইটাকে আল্লাহর দিন মনে করি এবং এটা হচ্ছে আমার আখলাক চরিত্র আদান প্রদান লেনদেনের ক্ষেত্রে এটাই রাখি ঠিক কি না তাহলে তাহলে আপনার আচরণটা কেমন হওয়া উচিত ওই বারমার মাজলুম মুসলিমের সাথে কেমন হওয়া উচিত বলুন তো দেখি বারমার মজলুম জুলম অত্যাচার তাদের ওপর হচ্ছে ফেল ফেল করে তাকিয়ে দেখছেন বর্ডারে আসছেন না ভাই তোমাদেরকে আমরা রাখতে পারছি না আর আপনার যদি গ্রামের দেশি হয় আর আল্লাহর সবচেয়ে বড় দুশ্মন হয় আর সে সে যদি কোনো বিপদ আপদে পড়ে না না ভাই অসুবিধা নেই থাকো তুমি তো আমার বাড়িতে থাকো আরে তুমি খ্রিস্টান হলে কি হবে তোমার বাড়িতে থাকো তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি ঠিক না হ্যাঁ তাহলে কোথায় গিয়েছে আমরা চিন্তা করুন তো দেখি কোথায় গেছি চিন্তা করেন দেখি জি হ্যাঁ কোথায় মুসলিম জাতি চলে গেছে একটু চিন্তা করতে বলছি এবং আমাদের হ্যাঁ আকিদা হ্যাঁ আমল এবং দিনের নবায়নের প্রয়োজন রয়েছে তাজদিদি দিনের প্রয়োজন রয়েছে নবায়ন নিয়ে আসতে আমাদের জীবনে অনেক দূরে সরে গেছে আমরা ইসলাম থেকে আল্লাহ রব্বর যেন বোঝার তৌফিক দান করেন জি হ্যাঁ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জামানার কথা বলছি নবী সাল্লাম সাহাবাইক রামদের মধ্যে একজন ছিলেন বেলাল হাবসি কোথাকার লোক ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ হাবসা মানে আফ্রিকার মহাদেশগুলি বলেন কোন মহাদেশের লোক ছিলেন আফ্রিকা মহাদেশের লোক কাল এত রং দেখতে কালো আরবদের মতো না তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে আফ্রিকার লোক তাই না মহাদেশই আলাদা আর মক্কা মুদিনা এগুলি হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে ঠিক না আর একজন ছিলেন সালমান ফার্সি কোথাকার লোক ছিলেন পারস্য দেশের লোক ছিলেন তার ভাষা কি ছিল ফার্সি ভাষা আরবি ভালো করে বুঝতেন না তিনি হয়তো পরে শিখেছেন সেটা আলাদা কথা মাতৃভাষা তার আরবি না যেমন আমরা আরবি শিখেছি কিন্তু যতই আরবি জানি অনেক আরবের চাইতে আরবি গ্রামার বেশি জানি আর বেশি পড়েছি হয়তো কিন্তু তার মানে এই নয় যেমন মাতৃভাষা আরবি ঠিক না তো সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ তালান অনারব মানুষ ফার পার্সি ফার্সি তার মাতৃভাষা উনি একজন সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আর একজন সাহাবি সোহাইব রুমি কোন দেশের রোম দেশে রোম কোথায় ইটালিয়া কোথায় কোন মহাদেশে ইউরোপে ইউরোপের তিনি সুহান আল্লাহ একজন আফ্রিকার একজন ইউরোপের একজন হচ্ছে এশিয়ার অনারব আর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবি আবু বাকার এশিয়ার আরব কোরাইশি ঠিক না কোরাইশি কোন পার্থক্য ছিল রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে যে আবু বাকার ওমার ওসমান আমার দেশি আমার মা একই ভাষার লোক একই শহরের লোক মাতৃভূমি আমাদের এক সুতরাং এর চা এর সাথে আমাদের এর ভিত্তিতে খাতির বেশি 
আর বেলাল তুমি তো অনেক দূরের আফ্রিকার আবার নিগ্রো কালো তুমি আর সালমান ফার্সি তুমি তো আবার অনারো আজমি রফিক হ্যাঁ তুমি তো আরবি তোমার মাতৃভাষা নয় সোহাইব রুমি তুমি তো আবার ইউরোপের লোক হ্যাঁ এরকম ছিল নাকি কি তৈরি করেছে রাসুরুল্লাহ সাল্লাম ওই তরবিয়তটা আপনাকে আমাকে করতে হবে এই তরবিয়তটা আপনাকে নিজেকে করতে হবে এই ট্রেনিংটা আপনাকে নিতে হবে আপনার ছেলে মেয়েকে দিতে হবে আপনার ভাই বেড়া তোর আত্মীয় স্বজনকে দিতে হবে আপনার গ্রামবাসী সমাজকে দিতে হবে আপনার জাতিকে দিতে হবে আপনার দেশকে আপনার উম্মাতকে দিতে হবে এই তরবিয়ত যদি আলেম সমাজ না দিতে পারে এই তরবিয়ত যদি বক্তারা না দিতে পারে এই তরবিয়ত যদি যারা হ্যাঁ লেখক মুসলিম যারা চিন্তাবিদ মুসলিম সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে থাকে গবেষণা করে থাকে তারা যদি না দিতে পারে তাদের তারা যদি জাতীয় তার জাহিলিয়ার থেকে মুক্ত না হতে পারে তাহলে মুসলিম জাতি কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে কোথায় তরবিয়ত নেবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আউ বাকারকে মোয়াজেন বানান নাই হ্যাঁ উমর উসমান আলীকে মোয়াজেন বানান নাই ঠিক না হাসেমি আর কোরাইশিকে মোয়াজেন বানান নাই আনসারিকে বানান নাই মোয়াজেন কাকে বানিয়েছেন বেলাল হাবাসি কালো মানুষ তুমি আজান দাও ঠিক না তো নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে যেটি মাপকাঠি ছিল হ্যাঁ যে কি আমার আপন জন এন্ন আকরামাকুম এন্দাল্লাহে আতকা কুম সুরায় হুজরাতের তো সিটটা পড়ে নেবেন আল্লাহর অস্তে এন্ন আকরামাকুম এন্দাল্লাহে আতকা কুম তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত কে আমার কাছে সম্মান আল্লাহর কাছে যে সম্মানিত সে আমার কাছে সম্মান পাবে আল্লাহর কাছে যে বেশি সম্মান রাখে সেই ব্যক্তি আপনার কাছে সম্মান পাবে কারণ আপনি আল্লাহর গোলাম दलिल अनेक रही एक आलोचना हमारे दो चार मास आगे हुए प्राय पने दुई घंटार आलोचना आज इसलम और जतियत इसलाम दृष्टि जतियत आशा करी से आलोचन जथेष है और बस लम्बा आलोचना इस सम्पर्के হতে পারে না আমাকে তো এক ঘন্টা বলা হয়েছে জানি না কেউ কিছু বলছে না যদি না বলেন তো চালিয়ে যায় সমস্যা নেই কেউ নাই না সুরা হেজরাতের আয়ত নম্বর তেরো মহান আল্লাহ তাতে বলেছেন আই ইহান নাস এন্না খালাক নাকু মিন জাকানি ও উনসা ও জা আল্লাহ কুম শৌবা ও কাবা ইল আলি তা রাফু এন্না আকরামা কুমিন্দ আল্লাহি আতকা কুমিন্দ আল্লাহ আলি মুর খবির হে মানুষ সকল সকল মানুষকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন এন্না খালাক নাকু মিন জাকানি ও আউনসা তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ আদম থেকে আরেকজন মহিলা হাওয়া থেকে আর এত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছেন ও যে আল্লাহ কো সৌবা কাবায়লা বহু জাতি গোত্র বংশে আল্লাহ রাবুল আলম বিভক্ত করেছেন কিসের জন্য কে ছোট কে বড় হ্যাঁ জাতির জাতীয়তার ভিত্তিতে কে ছোট বড় এই জন্য আল্লাহ করেন না এ বলছেন জাতীয়তার ভিত্তিতে ছোট বড় হয় না লে তার আফু পরিচয়ের জন্য চেনবে যেটা হ্যাঁ অমুক বংশের লোক বা অমুক জাতি এই এই ব্যক্তি ইউরোপের এ হচ্ছে আফ্রিকার এ হচ্ছে আরব দেশের মানুষ এ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ এ হচ্ছে ভারতের মানুষ এ হচ্ছে পাকিস্তানের মানুষ কিন্তু এটা লে তাফারু নয় লে তার আফু তারও পরিচয়ের জন্য পরিচয়ের জন্য দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে ইনশাল্লাহ তাহলে আর বেশি দলিল টলি এ সম্পর্কে বলব না এতটুকু বললাম একটি আয়াত কোরআনি করিমের ইন্না আকরামা কমেন্দ আল্লাহে আতকাকুম পরিচয়ের জন্য অসুবিধা নেই যে উনি বাংলাদেশের মানুষ আর তারপরে উনি আমার বাংলা ভাষাভাষী এর কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই উনি আমার একই ডিস্ট্রিক্টের মানুষ উনি উত্তরবঙ্গের মানুষ দক্ষিণবঙ্গের মানুষ চেনেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এর ভিত্তিতে না দক্ষিণবঙ্গের সুতরাং আমার কাছের উত্তরবঙ্গের আমি উত্তরবঙ্গের সুতরাং কাছের এগুলো হচ্ছে কুফুরি মতবাদ এগুলো হচ্ছে কুফুরি মতবাদ কেন কুফুরি মতবাদ এর ভিত্তিতে যদি আপনি সম্পর্ক কায়েম করেন তাহলে কাফের আল্লাহর দুশ্মন আপনার কাছের লোক হবে আর আল্লাহর দোষ তো আপনার দূরের লোক হয়ে যাবে কারণ হ্যাঁ তার বাড়ি দূরে সেই জন্য অথবা তার ভাষা দূরে সেই জন্য জি হ্যাঁ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরমদের কে কোন একটি ঘটনার ক্ষেত্রে একজন মহাজের আর একজন আনসারিতে মারামারি হয়ে গেছিল একজন আনসার এবং একজন মহাজেরে মারামারি হয়ে গেছিল খনি একটি ঘটনা নিয়ে এই আনসার আর মহাজের নামটি ভালো নাম না খারাপ নাম ভালো নাম না খারাপ নাম হ্যাঁ ঠিক না এই যে আপনি বলছেন আমি বাংলাদেশি 
কথাটা ভালো না খারাপ ভালো যখন আপনি আপনি পরিচয় ভাই আপনি কোথা কার বলছে আমি বাংলাদেশি ঠিক না ভালো না খারাপ ভালো লাগছে অসুবিধা নেই আপনি ভাই কোথা কার পরিচয় দিচ্ছেন আমি রাজশাহী অসুবিধা আছে কিন্তু যদি ওকে বলে ওই বাংলাদেশি খারাপ লাগবে না লাগবে না তাহলে একটাই কথা আপনি নিজে যখন বলছেন আমি বাংলাদেশি তখন ভালো লাগছে কিন্তু আপনাকে যদি বলে ইয়া বাঙালি তাল খারাপ লাগছে না লাগছে না তাহলে বোঝা গেছে না জি হ্যাঁ ঠিক ওই রকমই বুঝতে হবে আপনাকে আপনি এই এই যে পরিচয়গুলি কোন অর্থে ব্যবহার করছেন এই পরিচয়গুলি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যটা আপনার কি সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ মহাজিন আনসার কোরআনে বলেছেন হ্যাঁ বলেছেন না অল মহাজেরিন অল আনসার হ্যাঁ আল্লাহ মাল্লাহ খেরা ইল্লা খেরা আল্লাহ খেরা ফানসল আনসার অল মহাজেরা খন্দকের যুদ্ধে পাথর উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা খনন করছেন আর এই কবিতা আবৃত্তি করছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামরা ফক ফেরিল আনসার অল মহাজেরা আনসার মহাজেরকে আল্লাহ মাফ করো ফানসরিল আনসার ওয়াল মহাজের আনসার মহাজেরকে আল্লাহ মাফ করো কিন্তু যখন ঝগড়া হইল ঝগড়ার সময় একজন মহাজের আনসারিকে মেরে দিয়েছে আনসারি দেখলো যে আমি মারি খেয়ে থেকে যাব তখন বলছি আল্লাহ আনসার হে আনসারি ভাইয়েরা আমাকে রক্ষা করো বাঁচাও আমাকে মারছে তখন এই মহাজের দেখলো যে আমাকে তো মেরে দিবে ওই মেরে ফেলে দিবে এত লোক আসবে আমি তো একজনকে মেরেছি তখন ও ডাকলো এ আল্লাহ মহাজরি হে মহাজের বাঁচা রে ভাই রে জি হ্যাঁ দুই দিক থেকে জমা হয়ে গেলে এইদিকে মহাজে ওইদিকে আনসার দুই দিক থেকে মারামারি শুরু হয়ে যাবে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম কোনো একটা জেহাদের সফরে ছিলেন আর তারপরে জানতে পেরে ছুটে আসলেন আর এসে বললেন তাদেরকে ফকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম দাউ হা ফাইন নেহা মুনতে না এই রকম ডাক ডেকো না এই রকম স্লোগান দিও না ফাইন নেহা মুনতে না এগুলি পচা কথা এগুলি সড়া কথা এগুলি নোংরা কথা নিকৃষ্ট কথা এতে আমাদের যে ইসলামিক ভাতৃত্ব আছে বরবাদ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে জি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক সাহাবি ছিলেন আবুজার রাজি আল্লাহ তালান হো বেলাল কালো মানুষ কালো মানুষ বেলাল একবার কোনো সময় রেগে গিয়ে ওকে বলেছে এমন সৌদা এই কালী মহিলার ছেলে এই কালী মহিলা সন্তান এই কথা বলে দিয়েছিলেন কোনো এক ক্ষেত্রে আইয়ার আবুজার বেলাল আনবে উম্মে ফাকালে আপনার সওদা এই কথা বলেছিলেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন যে আর রসুল আল্লাহ আমাকে এইভাবে খারাপ কথা বলেছে আবুজার রাজি অনেক দিনদার মানুষ পরেশদার মানুষ ছিলেন বেলাল আবুজার রাজি আল্লাহ তালা আনহ তারপর এই কথাটি হয়তো রাগে কোনো সময় বেরিয়ে গেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বেলালকে বললেন বেলালের কথা শোনার পর আবুজারকে বললেন ইন্নাকা ইমরি উন ফিকা জাহেলিয়া আবুজার তুমি মুসলমান তো হয়ে গেছো কিন্তু এমন মানুষ যে এখনো তোমাদের মধ্যে জাহিলিয়াত আছে এখন তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত ঝুঁকে আছে ইন্না কামির ফিকা জাহিলিয়া আর ওই কথা বলেছেন তাকে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আইয়ার তাহ বেহি তুমি তার মা তুলে তাকে খারাপ কথা বলেছ মন্দ কথা বলেছ শোনো আনতালি তয়ের বেলাল বেহি ফকাল নবী সাল্লাহ সাল্লি আনজাল আল কিতা আলা মোহাম্মদিন মাসা আল্লাহ আহলেফা মা কান আলী আহাদিন আলাইয়া ফজলুন ইল্লা বি আমাল দেখো কারো কোনো ফজিলত হাসিল নাই আমল ছাড়া আকিদা আমল এবাদত আখলাক ছাড়া কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই তুমি আবুজার আরবিয়ান সেই জন্য তোমার কোনো ফজিলত রয়েছে এমন কোনো ফজিলত ইসলামে নেই এই জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মোরতাদ্দের চরিত্র জি জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মুনাফিকদের চরিত্র এই ডাকটা স্লোগানটা দিয়েছিল মুনাফিকরা আর মুরতাদ্দের চরিত্র কেন বললাম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জামানে মোসালামা কাজাব বলে একজন নবুয়তের দাবি করেছিল ওর বংশের লোকেরা জানত যে এই মোসালামা কাজাব মিথ্যু কিন্তু আমাদের বংশের যে আর মোহাম্মদ সাল্লাম তো আমাদের বংশে না ও তো মক্কার লোক কোরাইস তার মধ্যে একজন লোক ওদের বংশের শিক্ষিত একটু জ্ঞানী মানুষ ছিল দেখা করলো ওর সাথে দেখা করার পরে তাকে কিছু প্রশ্ন করলো প্রশ্ন করার পরে বুঝতে পারলো যে মোসাইলাম আমাদের বংশের হইলেও সে কিন্তু মিথ্যুক নবী না আসলে মিথ্যুক মিথ্যা দাবি করেছে নবুয়াতের তখন সে বলল আশাদ আন্না কাল্লা কাজাবন আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে দেখো মোসাইলামা তুমি কাজাব মিথ্যাবাদী তুমি নবী না তবে আর ও আন্না মোহাম্মদ সাদেক মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছে সত্যবাদী ওয়ালাকিন কাজাব ও রাবি আতা আহাব্ব এলাইনা মিন সাদেকে মোদার তবে রাবিয়া বংশের মিথ্যুক যেটা আমার বংশ ও বলছে আমাদের বংশ 
আর মোজার বংশের হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মোজার হচ্ছে অন্য বংশ যখন অন্য বংশের মোহাম্মদ আর তুমি হচ্ছে আমার বংশের তুমি আমার কাছে বেশি প্রিয় তুমি আমার কাছে বেশি যদিও তুমি মিথ্যুক এই চরিত্র হচ্ছে মোরতাদ্দের চরিত্র ওমার রাজি আল্লাহ তার একটি কথা দিয়ে আলোচনা শেষ করছি তিনি সাম দেশে সফরে গিয়েছিলেন আর সেখানে যাওয়ার পরে পানি যখন সামনে দেখলেন তখন নিজেই জুতো খুলে হ্যাঁ হাঁটতে শুরু করলেন আর নিজের জুতা নিজেই কাঁদে উঠিয়ে নিলেন সেই সময় তাকে সেখানকার যে গভর্নর ছিলেন আবু ওবায়দা তিনি বললেন যে এই কাজটা আপনি কেন করলেন এটা অন্য কেউ করবে খাদে মাছে আপনি কেন তখন রাগান্বিত বলেছিলেন ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো যে দেখো তুমি কি বলো এই কথা এটা যদি অন্য কেউ বলতো তাহলে তাকে এমন আমি দোররা মারতাম বেতরাঘাত করতাম যে সারা জীবন সে শিক্ষা পেয়ে যেত শোনো নাহানো কমন আজ দান আল্লাহ হবিল ইসলাম আমরা এমন একটা জাতি মুসলিম জাতি যাদেরকে আল্লাহ রব্বর ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন মাহমফা মাহমাব তাগাইন আলী ইজ্জত আমিন গাইরিহি আজাল্লান আল্লাহ সুতরাং আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে ইজ্জত সম্মান হাসিল করতে চাই জাতীয়তা বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সমাজ বাদ দিয়ে অন পুঁজি বাদ দিয়ে আর অন্য কোনো বাদ দিয়ে মত বাদ দিয়ে যদি আমরা ইজ্জত সম্মান তলাশ করতে যাই তাহলে আজাল্লান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে দেবেন আর তাই হয়েছে আজকে মুসলিম জাতির অবস্থা সমাহিত ভাতৃমণ্ডলী যেসব আলোচনা করলাম সেসব আলোচনা থেকে আমি যে কথাটি বলতে চাইব সেটা হচ্ছে যে দিন ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিন ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আলী ওম আকমাল তোলাকম দিন আকম দিনকে আল্লাহ কামিল করে দিয়েছেন এবং এই দিন ইসলামের মধ্যে এতটা আল্লাহ রব্বুল আলমের যোগ্যতা ক্ষমতা রেখেছেন যে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতি যতই উন্নতি করে চলে যাক তাদের সমস্য সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট রয়েছে কোরআন এবং সন্ন্যাস সেখান থেকে বিজ্ঞ অলমায় কেরামদেরকে সমাধান খুঁজে নিতে হবে যদি কেউ মনে করে যে আমাদের আর্থিক সংকট সুতরাং আর্থিক সংকট মিটানোর জন্য অন্য কোনো হ্যাঁ মতবাদ আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে মতবাদকে নিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক সমস্যার জন্য অন্য কোনো মতবাদ হ্যাঁ যেমন গণতন্ত্রবাদ নিয়ে আসতে হবে গণতন্ত্র ছাড়া আর তো কোনো উপায় নাই কেমন করে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছিব যে গণতন্ত্রে না যাব যদি এই রকম মনে করে তারপরে আপনার আজকাল পৃথিবী এইভাবে চলছে সুতরাং আমরা তো পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই জাতীয়তা বাদ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই এরকম মনে করে তাহলে সে ইসলাম থেকে আংশিক কমপক্ষে বেরিয়ে গেল আংশিক কমপক্ষে বেরিয়ে গেল আর যদি মনে করে যে ইসলাম এখন অচল ইসলামের বিধিবিধান বাকি দণ্ডবিধানগুলি আমি বিশ্বাস করি না মানি না তাহলে পূর্ণরূপে বেরিয়ে গেল তবে একটি কথা মনে রাখবেন যেই ব্যক্তির মধ্যে কুফরি রয়েছে তাকে কাফের বলা যাবে না কিছু শর্ত ছাড়া আর কিছু বাধা রয়েছে বাধাগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত দূর না হবে শ্রুত এবং মামানে অলমায় কেন আমরা বলেছেন এই যে জনগণ আজকাল যাকে তাকে কাফেরের ফতো দিচ্ছে না এই অমুক হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষতে বিশ্বাসী অমুক হচ্ছে নাস্তিক এই ফতোয়া দেওয়া জনগণের জন্য হারাম একেবারে মনে রাখেন জনগণের জন্য এই ফতোয়া দেওয়া হারাম আলেমদের জন্য ফতোয়া দেওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে কুফরি থাকলেই যে কাফের হবে সেটাও জরুরি নয় কুফরি আছে কিন্তু সেই ব্যক্তির কুফরিটা তার জানা পরে না সে অজান্তেই কুফরি কাজ করছে এটা একটা জানার বিষয় কাউকে কাফের বলার জন্য কিছু শর্ত আছে শর্ত পুরা করতে হবে আর কিছু বাধা আছে সেই বাধাগুলি দূর করতে হবে তার অজ্ঞতা দূর করেছেন কি না তার এই সম্পর্কে কোনো নলেজ দিয়েছেন কি না তাকে এই সম্পর্কে দাওয়াত পৌঁছেছেন কি না এবং তার কোনো সংশয় আছে নাকি সুভাত আছে নাকি সংশয় নিরসন করেছেন কি না এই সব ছাড়া কোনো আলেমও ফতোয়া দিতে পারবে না আর যদি ফতোয়া দিতে হয় তো রাষ্ট্রীয়ভাবে অলমায় কেরামরা বড় বড় অলমায় কেরামরা দেশের তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে সে কি মুসলিম আছে না কাফের হয়েছে যেমন হুসাইন মানুষের হাল্লাজের কাফেরের ফতোয়া সমস্ত অলমায় কেরামরা সেই যুগে একমত হওয়ার পরই দিয়েছে অথচ তার কথাটি হচ্ছে কুফুরি তার কথা হচ্ছে বড় কুফুরি আনাল হক আনাল হক কিন্তু তারপরে সমস্ত অলমা মিলে ফতোয়া দিয়েছে এটা আমার ফতোয়া না আপনার ফতোয়া না আর দু চারজন আলেমের ফতোয়া না আর কোনো আবেগী ফতোয়া না সমাজবাদ এটা হচ্ছে 
মানুষের তৈরি করা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যখন দেখলো যে অনেক লোকের কাছে পয়সা ধন সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে যেটা পুঁজিবাদ ওরা ধন সম্পদ তখন এক দল বললো যে না আমরা কি করব ব্যক্তি মালিকানা রাখবো না ব্যক্তি মালিকানা রাখব না এই সমস্ত ধন সম্পদ সকলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এর মালিক হবে সরকার আর সরকার সেটা দেশের জনগণের মাঝে ভাগ বন্টন করে দেবে সরকার কাজ দিবে ডিউটি করবে আর তাদেরকে ভাতা দেবে খাওয়াবে দেওয়া হবে এটাও একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুফুরি মতবাদ অমাইয়াবতাল ইসলাম এ দিন আন ফালা ইকবাল আমিন হাফিল আখেরত মিয়াল খাসরিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথ যদি মত কেউ অবলম্বন করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদেরকে সমস্ত গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আল্লাহ রবুল আলম আমাদেরকে সেরা তেমন সরল পথে চলার তফিক দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন মানব রচিত যতগুলি পথ ও মত রয়েছে সেগুলি থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন এবং মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোক যে বেদিনী বিধর্মিতার শিকার হয়েছে তাদেরকে যেন হেদায়তের পথে ফিরে আসার তফিক দান করেন আর ধর্মের নামে যারা বাড়াবাড়ি করেছে শিরকে লিপ্ত হয়েছে বিদাতে লিপ্ত হয়েছে অথবা জঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে খারেজি চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী হয়েছে নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে এইসব গুমরাহদের থেকে এবং গুমরাহি এসব গুমরাহি থেকে আমাদেরকে আমাদের মুসলিম সমাজকে মুসলিম যুবকদেরকে মুসলিম ভাই বোনদেরকে সকল স্তরের মানুষকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তফিক দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আবার দোয়া করি আপনাদের সকলের জন্য আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন সুস্থ রাখেন সহি সালামতে রাখেন রুজিতে বরকত দান করেন এই প্রবাসে আছেন এখানে অনেকের আর্থিক সংকট রয়েছে আল্লাহ যেন সকলের সংকট দূর করে দেন এবং সকলের আর্থিক সমস্যা দূর করে দেন আল্লাহ যেন শারীরিক দিক থেকে মানসিক দিক থেকে সার্বিক দিক থেকে সুস্থ রাখেন বিশেষ করে যে সব বোনেরা এখানে হাজির হয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ভালো রাখেন তাদের পারিবারিক জীবনকে আল্লাহ রব্বুল সুখী করেন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ নেক করেন তাদেরকে ভালো মুসলিম ছেলে মেয়ে প্রতিপালনে তৌফিক দান করেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন সমস্ত কেমার গুমরাহি থেকে ভ্রষ্ট তা থেকে আর মানুষের তৈরি করা পথ মত থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন সুবহানা রব্বে কা রব্বেল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালাম আল মুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলম তোমার সৃষ্টি যদি হয়ত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি